the two most important intestinal nematodes are the एस्कैरिस एस्कैरिस लम्ब्रिकाइडस जैसे हमें पता है इन सबको कि इसका कम्प्लीट नाम है एस्कैरिस एंड दी हुक वम्स मतलब ये क्या होता है ना एग्जाम में कि अगर पैरासाइटोलॉजी आपको लग रहा होता है कि यार इतनी बड़ी है मेरे से होगी नहीं ठीक है तो आप किसी भी सीनियर जो आपके बिल्कुल गुरु होते हैं उनसे आप पूछते हो तो वो आप वो कम अज़ कम कहेंगे कि अच्छा यार पैरासाइटोलॉजी छोड़ के ना जाओ अच्छा यार चलो तुम ऐसा करो तुम मलेरिया कर लो एंटमीबा कर लो ठीक है उधर से पैरा बाकी यार टेप पम्प्स में टीनियास एजिनेटा टीनियास ओलियम हाइड्रेटेड सिस्ट देख लो यार एस्कैरीज कर लो हुकवम कर लो तो ये उनमें होते हैं कि जो लोग आपको कहेंगे कि यार ये जो इम्पॉर्टेंट हैं ये तो कम से कम करो ना चलो और कुछ नहीं तो चलो यार एस्कैरिस हुकवम एंट्रोबियस मलेरिया एंटमीबा हाइड्रेटेड सिस्ट मतलब ये दस बारह टोटल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये तो करो ना एस तो आ जाएगा ना इनमें से ठीक है तो जी एस्कैरिस एंड हुकवम्स दे आर दी टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटस्टाइनल नीमाटोड्स ठीक है नीमाटोड्स भी जो होते हैं दे आर देर आर द इंटस्टाइनल नीमाटोड्स एंड दी टिश्यू नीमाटोड्स आउट ऑफ द इंटस्टाइनल नीमाटोड्स द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द एस्कैरिस एंड दी हुकवम्स इनके लाइफ साइकिल हमेशा कंपैरिजन में याद कर लें ठीक है और ये फार लाइफ लॉन्ग याद करने होते हैं कोई ये नहीं कि सिर्फ ये थर्ड ईयर एम में आता है ये फार लाइफ जितने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं उनमें इनके एम इतने ज़्यादा आते हैं अच्छा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसीशन होती है स्टिल रिमेंबर हमें पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में भी आया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी एस्कैरिस और हुक्म जब हम एम में थे तब भी हमें एस्कैरिस का लाइफ साइकिल आया था ठीक है अच्छा जी ये ड्रा एंड लेबल द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस हुक्वम्स फिर इनके एग्स इनके अंडे उनकी ड्राइंग्स आनी चाहिए आपको बनानी वो आपने लैब डायग्नोसिस जो एग्जाम में आती है वहाँ पे उसकी ड्राइंग्स बनानी होती है ठीक है तो वन बाय वन अब हम सारे इनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम करते हैं अच्छा जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट द हुक वम इट एंटर थ्रू दी फीट ये खुदा का वास्ता है कि एग्ज़ाम में मत लिखें कि हुक्म जो है ना जी उसका फिकोरल रूट है प्लीज़ हुक्म पाँव से एंटर होता है ये पैर से एंटर होता है वन ऑफ द रीज़न जो बचपन में कहा जाता है कि जी नंगे पैर मत चलो ये मट्टी में होते हैं ठीक है मट्टी में तो स्कैरिस भी होते हैं मोस्टली जो है ये ये इनके एग्स मट्टी में होते हैं बट द हुक्म विल एंटर थ्रू फीट ठीक है नॉ बोथ द स्कैरिज एंड हुक्वम्स देर आर टू टाइप्स ऑफ देर लार्वा यूजली इन द सॉयल दे आर कॉल्ड द रेबडिटी रेबडिटी फॉर्म लार्वा एंड द फाइलेरी फाइलेरी फॉर्म लार्वा ठीक है और जिस तरह रिमेंबर आप लोगों को बताया था एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका दैट इज द सिस्ट सिस्ट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म नॉट द ट्रोफोसाइड इसी तरह इधर भी होता है कि आउट ऑफ दिस रेबडिटी फॉर्म लार्वा एंड फाइलेरी फॉर्म लार्वा विच वन इज द इन्फेक्टिव फॉर्म सो जो आपका फाइलेरी फॉर्म लार्वा है इट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ठीक है इट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म सो वैन अ फाइलेरी फॉर्म लार्वा वैन अ फाइलेरी फॉर्म लार्वा फ्रॉम द सॉइल एंटर थ्रू द स्किन ऑफ द फीट यूजली ऑफ अ चाइल्ड थ्रू ब्लड ठीक है या वह फॉलो करते जाए इसको लाइफ साइकिल को इसी तरह बनाना होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्रू द ब्लड इट रीच इज द लंग्स लंग्स में दे मूव थ्रू ब्रोंकाय एल्वियोलाय ठीक है एल्बियोलाइ से होते हुए दे विल रीच अप टू द ट्रेकिया ऊपर ओरल कैविटी में जाएंगे ठीक है विल बी स्वेलोड ये लार्वा फाइलरी फॉर्म लार्वा की बात हो रही है ना स्वेलोड एंड देन दे रीच दी स्मॉल इंटस्टाइन दे रीच दी स्मॉल इंटस्टाइन इट अटैच इज देर ये स्मेल इंटस्टाइन के साथ अटैच कर जाएंगे ठीक है और वहाँ पर ये रिलीज करेंगे एग्स एंड एग्स विल देन कम आउट इन टू दी एनवायरमेंट एग्स विल हैच दे विल फर्स्ट चेंज इन टू द रेबिटी फॉर्म लार्वा देन दे विल चेंज इन टू द फाइलेरी फॉर्म लार्वा सो दिस इज अ परफेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द हुक्म द फाइलेरी फॉर्म लार्वा विल एंटर थ्रू द फीट 
थ्रू द ब्लड रीच द लंग्स एल्वोलाय ट्रेकिया स्वेलोड रीच अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन इट अटैच देयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज एग्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन दीज एग्स आर इन टू द आउटसाइड एनवायरमेंट थ्रू द फेसिस अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पॉइंट वेयर द फाइलेरी फार्म लार्वा एंटर्स इन टू द फीड यू क्यूज कर लेते हैं ना सारे ठीक है तो वहां पर देर इज अ फिनोमिन कॉल्ड ग्राउंड एच ठीक है ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में वट इज ग्राउंड एच ग्राउंड एच इट्स अट्स अ पैप्यूलर ट्राइपलियन इट्स अ पैप्यूल और वेजिकल एट द साइट of the skin of the feet where the phyllary form larva enters the feet theek hai usko kehte hain ground itch phir isme ek phenomena hota hai ek 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 clinical term hoti hai that is called a clinical term hoti hai which is called cutaneous larva migrans theek hai ye bhi bahut aa jata hai what is cutaneous larva migrans it is also due to the प्रेजेंस ऑफ दी स्किन इन्फेक्शन दैट इज कॉज बाई द प्रेजेंस ऑफ द हुक वर्म्स अच्छा अब हुक वर्म्स के नाम क्या हैं ये हुक वर्म्स जो हैं जी इनके नाम क्या होते हैं सबसे कॉमन जो इनके नाम होते हैं जी ये दो होते हैं ठीक है ये होते हैं जी एक एक होते हैं एंकाइलो स्टोमा ड्यूडी नेल एंकाइलो स्टोमा हुक वर्म इनका कॉमन नाम है ठीक है आगे जी एंकाइलो स्टोमा ड्यूडी नेल और दूसरा है निकेटर अमेरिकेनस इनके अंदर एक फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अटैच होते हैं ना ये जो अटैच होते हैं जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में सो एंकाइलो स्टोमा ड्यूडी नेल अटैच थ्रू द टीथ ठीक है ये अपने टीथ से वहाँ अटैच होते हैं ठीक और जो निकेटर अमेरिकेनस हैं इनमें कटिंग प्लेट होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एम पॉइंट ठीक है These are called the old worm hookworm. These are called the new world hookworms. ये Americans अपने आप को new world कहते हैं ना तो उन, उनके यहाँ निकेटर हमारी कैनस होता है हमारे यहाँ ठीक है एंकाइलोस्टोमा ड्यूडी नेल होगा हुकवम अच्छा नो वेन दे अटैच टू देयर स्मॉल इंटेस्टाइन विद देयर टीथ आर विद द कटिंग प्लेट तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा ब्लड लॉस होगा ठीक है वहाँ पर ब्लड लॉस होगा और क्या हो जाएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग होगी वो क्या होगी जी कौन सा अनिमिया हो जाएगा दैट इज द माइक्रोसिटिक अनिमिया ठीक है ये कौन सा है ये है जी आपका आयरन डेफिशिएंसी अनिमिया ठीक है जी ये माइक्रोसिटिक अनिमिया या आयरन डेफिशिएंसी अनिमिया जो है जी ये इट इज कॉज्ड बाय इट इज कॉज्ड बाय द हुक वर्म्स एंकाइलोस्टोमा ड्यूटी नेल एंड द निकेटर अमेरिकेनस ठीक है माइक्रोसिटिक अनिमिया हो जाएगा कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस एक स्किन कंडीशन है वहाँ हो जाएगी और पाँव में जहाँ से ये एंटर होगा वहाँ पर ग्राउंड इच हो जाएगी दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सम पेप्यूल्स आर वेजिकुलर लियंस एट द साइट वेयर द फाइलरी फॉर्म लार्वा एंटर द फीट ठीक है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ में आ जाता है क्वेश्चन अभी पिछले साल भी आया हुआ था कि नेम दी अनिमिया कॉजिंग पैरासाइट्स ठीक है तो हुकवम्स जो होते हैं ये करते हैं माइक्रोसिटिक अनिमिया आयरन डेफिशेंसी अनिमिया जो प्लाजमोडियम है वो करते हैं हीमोलिटिक अनिमिया और जो हमारा टेपवम है डायफाइलोबोथ्रियम लेटम वो करता है वाइटमिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी अनिमिया ठीक है ये तीन अनिमिया आपको हमेशा पता होने चाहिए अच्छा जी ये हो गया हुकवम इधर आ जाते हैं अब हम करते हैं एस्कैरिस ठीक है आपको बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पाओ से एंटर होता है सारी जिंदगी नहीं भूलना आपने पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स के एग्जाम्स में भी ये एमसीक्यूज़ होते हैं क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है ना मेडिसिन में भी वहाँ भी ये होता है एंटर्स थ्रू फीट अच्छा जी नो एस्कैरिस नो एस्कैरिस जो होगा जी इसमें भी बिल्कुल उसी तरह होता है फलेरी फार्म लारवा रेबिलिटी फार्म लारवा ठीक है वो उसकी जो सारी फॉर्म्स होती हैं लेकिन जो एस्कैरिस जो एस्कैरिस होगा जी ये अब होता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ठीक है स्कैरिस किससे होगा बाय द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बाय दी वो कंटेमिनेशन किससे हुई है बाय दी 
एग्स ऑफ स्कैरिस ठीक है अच्छा यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात पहले कि इंकाइलोस्टोमा ड्यूडी नेल का एग आपको पता होना चाहिए इट इज अ सगमेंटेड ओवम यूजली कंटेनिंग फोर ब्लास्टोमियर्स ठीक है ये इसके अंदर क्या होती हैं ये इसके ये दिस इज अल्ड एज सगमेंटेड ओवम विद फोर ब्लास्टो मियर्स ठीक है इसका डायग्नोसिस जब आपने प्रॉफ में लिखना होता है तो उसमें आपने लिखना होता है देर इज स्टूल एग्जामिनेशन एंड देर इज ब्लड एग्जामिनेशन एंड इन द स्टूल एग्जामिनेशन वॉट यू विल सी ऑन द माइक्रोस्कोपी यू विल सी द करेक्टरिस्टिक एग्स ऑफ द हुक्वम्स ये आपने वहाँ पे एग्जाम में फिर बनाना होता है ठीक है असगमेंटेड ओवम विद फोर ब्लास्टो मियर्स और ब्लड एग्जामिनेशन में क्या होगा ब्लड एग्जामिनेशन में देर विल भी माइक्रोसिटिक अनीमिया आयरन डेफिशंसी अनीमिया अच्छा जी जो एस्कैरिस है एस्कैरिस में आ, इस रूट को क्या कहते हैं दिस रूट इज दिस रूट इज कॉल्ड फीको औरल रूट ठीक है दिस इज कॉल्ड द फीकोल औरल रूट ठीक है सो यू विल द एग्स विल बी टेकन अप और थ्रू दी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर द एग्स विल एंटर इन द the eggs will enter obviously into the small intestine then through blood ye isko aap follow karte jaye ji life cycle ko then through blood they will go to the lungs yahan se aake ab ye hukum se milta julta ban jayega theek hai lungs mein usi tarah ji bronchi se alveoli up to the trachea ठीक है वहां से ओरल कैविटी में आ जाएगा स्वेलोड एंड विल देन गो अगेन इन टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब कि जो स्कैरिस है ये दो दफा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एक दफा पहले और ये सेकेंड टाइम ठीक है नॉ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन द एग्स विल हैच दे विल चेंज इन टू दार्वल फॉर्म ठीक है एंड द इट विल अब हैच एग्स हैच हो जाएंगे वो लार्वा फार्म में चेंज हो जाएंगे वो उसके बाद वहाँ पे एडल्ट वर्म्स बन जाएंगे ठीक है वो एडल्ट वर्म्स बन जाएंगे इंटेस्टाइन में ठीक है लेकिन ये अटैच नहीं करेंगे दे विल बी प्रेजेंट विद इन दी ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन ठीक है ये इंटेस्टाइन की ये ल्यूमन्स के अंदर यूँ गुच्छे 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 बनाते रहते हैं एक बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इस कैरिस की इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक्यूट एबडामन के साथ सर्जरी की इमरजेंसी में आते हैं इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसकी ऑस्पी की पिक्चर होती है एक बड़ी ड्राउनी सी कि वो इंटस्टाइन का पोर्शन होता है कटा हुआ यूँ बीच में से लंबे लंबे से वर्म्स निकल रहे होते हैं ठीक है इट कैन इवन कॉज देयर इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी एडल्ट वर्म्स देयर इन द इंटस्टाइन ठीक है इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट राउंड वर्म ठीक है ये जो एनिमा टोड्स होते हैं इनको कॉमनली राउंड बम भी कहते हैं तो जो स्कैरिस है ना ये लॉन्गेस्ट राउंड बम भी इसे कहते हैं ये 25 सेंटीमीटर तक होता है ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको हम इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो कॉल्ड दी लॉन्गेस्ट राउंड बम ये भी पूछ लेते हैं वाइवा में बच्चों को पता ही नहीं होता ठीक है ध्यान लगा के पढ़ते हैं ना पैरासाइटोलॉजी को लॉन्गेस्ट राउंड बम The longest round, what is the longest round worm? It is the Ascaris lumbricidus. कितना का लंबा हो सकता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स तक एंड देन एक्यूमुलेट विद इन द इंटेस्टाइन दे आर लार्ज वर्म्स एडल्ट वर्म्स एंड दे कैन इवन काज द इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन अब यहाँ पे इन विद देयर इंटेस्टाइन दे विल ले द एग्स एंड एग्स विल कम आउट इन टू द एनवायरमेंट एंड फूड एंड वाटर कैन गेट कंटेमिनेटेड बाय दीज एग्स दे विल बी टेकन अप Again, by a healthy person, by drinking that contaminated water or eating the contaminated food, will enter the intestine and the cycle will continue. ठीक है अच्छा जी अब इसका एग किस तरह का होता है ये बड़ा इसका करेक्टरिस्टिक होता है ये भी बड़ा एग्जाम्स में आता है ड्रा करने आ जाते हैं ढंग से इन चीज़ों को करना चाहिए ये इस तरह का एग होता है जरा ये ओवल सी शेप का इसके ये एल्ब्यूमिनस कोट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये एल्ब्यूमिनस कोट होता है अंदर दो क्रिसेंटिक मार्जिन होते हैं और ये बीच में ये ओवम होता है ठीक है ये ओवम है ये क्रिसेंटिक मार्जिन हैं 
और ये इसका एल्ब्यूमिनस कोट है ठीक है ये क्या है ये एल्ब्यूमिनस कोट है ठीक है अच्छा अब हुक्म से हमने कहा था जी ग्राउंड इच हो रही है माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस हो रहा है एस्कैरिस में क्या हो रहा है एक तो यूजली ईओसिनोफिल्स इंक्रीज इन द पैरासिटिक इन्फेक्शन और यूजली नीमाटोड्स जो होते हैं इनके नीमाटोड्स के रिस्पॉन्स में जो है वो एक आई और एक ईओसिनोफिल्स इंक्रीज करते हैं बट ये इसके स्कैरिस के केस में ईओसिनोफिलिया काफ़ी करेक्टरिस्टिक होता है ठीक है तो एक तो जी हो रहा है यहाँ पर एक तो हो रहा है जी ईओसिनोफिलिया इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्फेक्शन एक तो हो गया है जी ईओसिनोफिलिया ठीक एस्कैरिस नो वी आर एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट द एस्कैरिस एस्कैरिस नमूनिया हो जाता है जी एस्कैरिस नमूनिया हो जाता है बिकॉज ऑफ द एकोमोलेशन ऑफ द ईओसिनोफिलिया इन द लंग्स वेन द स्कैरिस लम्बिकाइडस इट इज पासिंग थ्रू द लंग्स अच्छा ये फिनोमिना जो है ये लंग्स में एस्कैरिस से होगा लंग्स में से हुक्वम भी पास हुआ था बट वहाँ पे हुक्वम कैन नॉट कॉज दीज क्लिनिकल कंडीशन इन द लंग्स नहीं वो नहीं करेंगे वो कंटेनियस लार्वा माइग्रेंस करेंगे स्किन पे और ग्राउंड ईच करेंगे और बिकॉज वो यूं करके अपने दांतों से कटिंग प्लेट से इंटेस्टाइन के साथ यूं करके अटैच होते हैं तो वहाँ से ब्लड लॉस होता है ठीक है और कुल्ट uh, ब्लड के लिए भी एग्जाम uh, कर एग्जामिनेशन कर लेते हैं स्टूल का और आयरन डेफिशेंसी माइक्रोसिटिक अनिमिया होगा इधर जो है ये लंग्स के अंदर बड़ी पैथोलॉजी काज करता है स्कैरिस एंड इट विल कॉज द स्कैरिस नमोनिया ईओसिनोफिल्स विल बी कोमोलेट देयर इट विल बी एलर्जिक टाइप रिएक्शन एस्थमा लाइक कंडीशन होगी ठीक है फिर इसके अंदर जनाब एक कंडीशन होती है ये मुझे याद है फिजियोलॉजी में भी हम पढ़ा करते थे लोफलर्स सिंड्रोम ये लोफलर्स का नाम ये मुझे अच्छा हमेशा ये <laughs> बड़ा डाउट होता है कि ये वही लोफलर तो नहीं है वो एक लोफलर्स मीडिया पता है ना क्राइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया का स्पेशल कल्चर मीडिया होता है लोफलर्स मीडिया तो मैं हमेशा सोचती होती हूँ सिंस द स्टूडेंट लाइफ कि ये कोई लोफलर होगा ना ये वही लोफलर तो नहीं है जिसने लोफलर सिंड्रोम भी डिस्कवर किया और फिर उसने लोफलर्स मीडिया भी बनाया ठीक है सो द लोफलर्स सिंड्रोम लोफलर सिंड्रोम कोई पूछ ले एग्जाम में वाट इज़ लोफलर सिंड्रोम लोफलर्स सिंड्रोम इट इज़ अ क्लिनिकल लंग कंडीशन बिकॉज ऑफ द कोमोलेशन ऑफ द ईसिनोफेल्स इट्स ऑल्सो एन अलर्जिक टाइप ऑफ कंडीशन एंड इट्स अ कॉस्ड बाय द एस्कैरिस लम्बरी काइटस ठीक है तो अच्छा अब ये इससे एस्कैरिस नमूनिया हो गया लोफलर सिंड्रोम हो गया ये वहाँ पे जब अब बैठा हुआ है जाके इंटस्टाइन में तो जो भी फूड वहाँ से गुजर रही है उससे ये अपनी न्यूट्रिशन लेगा तो इससे न्यूट्रिशनल अनीमिया भी हो जाता है ठीक है और एक इससे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक इससे वाइटमिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है ठीक है वाइटमिन ए डेफिशेंसी हो जाएगी और न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज हो जाएंगी न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज हो जाएंगी न्यूट्रिशनल अनीमिया हो जाएगा ठीक है अच्छा छोटे बच्चे होते हैं ना अक्सर उनका आ, उनकी सेहत ना ठीक हो रही हो उनका कद ना बढ़ रहा हो और वो पीले पीले से उनके रंग नजर आए अनहेल्दी से नजर आए तो अक्सर ये डॉक्टर ये कहते हैं कि यार इनका जरा ना स्टूल एग्जामिनेशन कराओ ठीक है सो इधर भी द डायग्नोसिस विल बी स्टूल एग्जामिनेशन एंड इन द स्टूल यू विल सी दिस करेक्टरिस्टिक एग ऑफ द स्कैरिस लम्बिकाइटस विद द एल्ब्यूमिनस को टू क्रिसेंटिक मार्जन इन द सेंटर देर इज द ओवम ठीक है और ये जनाब आपका है जी एस्कैरिस लम्बरिकाइडस एंड हुक्वम्स के लाइफ साइकिल और इनको हमेशा आपने कंपैरिजन में याद करना ये कंपैरिजन में ही याद होंगे तो फिर ये याद रहेंगे और ये सारी लाइफ आपने नहीं भूलना दैट द हुक्वम्स एंड काइलोस्ट्रोमा ड्यूडिनेल एंड इंडिकेटर अमेरिकन दे विल एंटर थ्रू फीट बच्चे नंगे पाँव मत फिरे एंड द अस्कैरिस लम्बरिकाइडस इट्स root of transmission is through the contaminated food and water food and water that is contaminated with the eggs of the scaris lumbricidus and it's the largest round worm nematodes are commonly called round worms and the largest round round worm up to 25 cm is the characteristic of scaris lumbricidus aur iski bahut common complication hai bahut common complication hai ki ye intestinal ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है ठीक है और ये एक्यूट एबडामन के साथ सर्जरी में एमरजेंसी में पेशेंट्स जो हैं वो आएंगे एंड देर आर क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ एस्कैरिस नमूनिया लोफलर्स सिंड्रोम 
and there will be vitamin A deficiency and there will be eosinophilia. And this is two times in the small intestine. And it will go to the lungs and it will also go to the lungs. 